。很多小伙伴剪纸的最终目的都是能拥有一副好看的腹肌，但是除了剪掉你的体脂之外，你还需要做的是从多个角度来刺激整个腹部肌群，而不仅仅是腹直肌。所以今天这期视频呢，我就给大家介绍五个动作，不仅你可以马上开始在任何地方完成。更重要的是，它可以有效刺激咱们整个腹部肌群，让你拥有一个好看立体的腹肌。那咱们话不多说，现在开始。首先，第一个动作，蚕茧式卷腹。很多人在做传统卷腹的过程中，腹肌没有很明显的感受，或者很容易腰酸。那么这个动作可以有效帮助你避免这个问题。首先，将两只手放在地上，头和腿分别向两头打开。在这个过程中，深吸一口气。把腿收回来的同时，将身体以一种弧形向前卷。注意，这里不只是像何叔那样折叠过去，而是充分拉伸你的脊椎。同时，在感受腹肌收缩的过程中，慢慢吐气，这样会极大的加深咱们对腹肌的感受。保持这个姿势一秒，然后还原。尽管这个动作会带到一点髋屈肌，但是因为新手很难标准的完成普通卷腹。所以这样支撑起身体做动作，反而会对你的腹直肌有更好的刺激。第二个动作，俄罗斯转体变式。俄罗斯转体可能大家非常的熟悉，因为它是一个非常好的刺激腹外斜肌的动作。但是通常咱们在做这个动作的时候，都会因为快速的转体而忽略每次肌肉的收缩。而当你放慢节奏，注意呼吸之后，将会有完全不一样的感受。首先，将小腿与地面平行，新手也可以直接放在地上，深吸一口气，然后将身体以脊椎为中心扭转到一边，同时吐气。因为腹外斜肌的作用有前屈、侧屈并回旋脊柱，所以稍微收一点大腿，会让你的腹外斜肌有更充分的收缩。和传统的做法相比，可能咱们做不了太多次数，但是只要标准完成，就能对侧腹部有一个非常充分的刺激。第三个动作，平板支撑挺身，前锯肌，也就是鲨鱼肌，是经常被咱们忽略的一块肌肉。虽然它算是肩部肌群的一部分，因为它的主要功能是负责咱们肩胛骨的活动，但从视觉上看，它却是组成一个立体美观正面的一个很重要的肌肉。那接下来这个动作就可以有效的刺激咱们的前锯肌。首先，手肘着地，做一个平板支撑的姿势，然后外展咱们的肩胛骨，也就是做一个类似于圆肩的动作。保持这个姿势的同时，将屁股慢慢抬起，同时吐气，在顶部保持一秒后还原。在整个动作过程中，因为肩胛骨是在外展的位置上，所以前锯肌一直是持续发力的。如果你觉得保持平板支撑这个动作比较困难，也可以将大腿放在垫子上，但上肢的动作都是一样的。第四个动作，反向卷腹。虽然咱们的腹直肌是一整块肌肉，但是根据1996年的调查研究发现，因为咱们的上腹部和下腹部的神经连接点是不同的，咱们还是可以通过固定住上半身，由下往上的发力方式来着重强化咱们的下腹部。而反向卷腹就是这样的一个动作。首先平躺在地上，掌心朝下，将大腿抬到垂直于地面的位置。这时你的整个背和腰都应该是紧贴地面的。也就是要保持一个骨盆后倾的状态，然后将整个臀部向胸前方向卷起，同时吐气，充分感受下腹部的发力收缩，然后还原到起始位置。值得注意的是，在整个动作过程中，大家要放慢节奏，尽量避免用爆发力来做，从而防止髋屈肌过度参与发力。最后一个动作，跪姿真空腹。真空腹可能很多小伙伴已经听说过了，它可以有效的刺激咱们的腹部深层肌肉、腹横肌以及横膈膜。腹横肌就像是一个天然的腰带，强化它不仅可以帮助咱们稳定脊椎，同时还有协助呼吸的作用哦。首先将手臂和大腿垂直于地面，跪在地上
，保持这个姿势的同时，深吸一口气，然后慢慢呼出腹腔里的所有气体。这时憋住气，将腹部向内收，想象把你的肚脐向脊椎方向顶，保持十五到二十秒，然后还原。假如你一开始做觉得比较困难，那你也可以躺着完成，配合着早上空腹做，会更加简单一些。以上呢就是我给大家推荐的五个动作，它基本上刺激到了我们整个的腹肌肌群，大家可以把它们融入到你平时的训练当中。如果大家觉得这个视频对你有所帮助的话，别忘了给我点个赞哦。没有关注我的小伙伴，别忘了点击订阅，并把你的小铃铛点开哦。其实对于腹肌训练，我们经常容易犯的错误就是不断追求个数，但是保证动作质量，尤其是呼吸节奏，对于腹肌训练来说至关重要。所以我希望大家在做这套动作的时候。一定要放慢节奏，注重感受，长期坚持一定会看到效果。那咱们今天就到这里，下期见，拜拜。